What's up, everybody? My name is Lehua, and welcome to the Superfina channel. I am a Hawaii variety content creator, host of podcasts across worlds, and I stream on twitch.tv slash Lehua Superfina. Today, we are reacting to the anime Attack on Titan. And if you like anime reactions, don't forget to subscribe, ring the bell, so you can be notified on the next upload. We are reacting to Attack on Titan Season 4, Episode 15, Cell Salvation. Now, if you remember on the last episode, we had a lot of scenes with Levi. He was fighting Titans. A lot happened. And we ended it with Zeke being pretty much exploding out of his Titan, the Beast Titan. Not sure what this is going to be about, but it is called Soul Salvation. So let's find out. <laughs> ジク。お前はここから出たいと思わないか。うん。出たい。ああ、エルディア人か。な、何を私たちは外出許可を取っているのですよ。俺はこの塔の清掃員で汚れを落とすのが仕事だ。俺の職場を怪我しやがったな、悪魔め。殺戮の鍵を尽くした悪魔の末
さもう寝ないとなそうだ今度は猫の家の本を読んであげましょうねやったジークか今日は早く終わったんだ朝からおおそうかじゃあたくさん勉強できるなおお、he just wants to spend time with his dad he wants a family poor kid he's deprived of a childhood to have that familial experience Christine, I want his dick turned out all messed が。ゴの惨劇は存在しなかったんだ。門天の3階も誰の3かも全てマーレに都合のいい作り話にすぎない。古代よりエルディア人にそのような残虐な文化や風習はなく何よりシソユミル様がそのようなことを望まないのであり
どうしたの早く食べなさいおお腹がちょっと<笑>お父さんお母さんもう危ないことはしないで見つかったらみんな楽園送りなんだよ悪魔の島に送られてみんな巨人にお前は今まで父さんから何を学んだんだ誰かが立ち上がらない限りみんなずっとこの狭い壁の中で惨めに死んでいくんだぞそうよこれはあなたやエルディア人みんなの未来のための戦いだって言ったでしょそのためなら僕はフェイオバさんみたいになってもいいのチークそもそもフェイが殺されたのはこの世界が狂っているからだもう誰もフェイのような目に合わせないためには戦わなくてはいけない強いエルディアをマーレから取り返し当たり前の権利を勝ち取るんだ<笑> Oh I feel for him He just asked even if he ends up like Aunt Fei They just Confirm that they don't care about him, their own kid. Oh, he was trying to protect them and their family by telling them stop doing dangerous things, and they rebuted him if they get caught and they'll be sent to Paradise Island. And then he adds, even if he ends up becoming like Aunt Faye. Oh, they didn't say they were going to protect him. All they cared about is their mission, their belief. And before that, while Zeke was cleaning, he was saying, as long as I stay alive, everything will be all right. If he stays with his parents, he won't stay alive. Oh, gosh. Now I know why he turned in his parents. I don't blame him. I don't blame him for turning in his parents. They're a dick to him. What a joke! The father was a fucking idiot. This time, the whole family was sent to the Lakeway Hotel. Kusawa-san, you have to catch the ball. If you become a ghost, you have to remember the ghost. You have to remember the ghost. You have to remember the ghost. <笑>じゃあ行くねこかつなさいもうこれしかない自らマーレ当局に告発することでマーレに忠誠を示せば君とソウは助かるはずだそんなできないよジーク君は両親からひどいことをされた勝手に見放しちっとも君のことを気にかけなかった君を愛さなかったジーク君は悪くない君は賢くていい子だもう少し手加減してくれよジークああもう年寄りにはきついかコーラまだそんな年<笑>クサバーさん<笑>もうすぐ継承の任期を終える頃だそうだね年寄りにもなれなかったが研究に打ち込めたことに後悔はない最後に集大成を発表できそうだへえどんなことが分かったの使徒の巨人がユミルのためにもたらしたさまざまな影響についてああ記憶を操作するとかいうあれ記憶どころじゃない体の構造も変えてしまうことができるんだ私たちユミルの民はどこにいようと使徒の巨人の一部のようなものなんだどうだ怖いだろうじゃあさどうしてまた悪魔を生んだ始祖の巨人ならユミルの民が子供を産めなくすることもできるのかなもしこれ以上ユミルの民が生まれてこなければ100年後にはこの世から巨人は消滅しているもう世界は巨人の脅威に怯えたり
苦しめられたりせずに済む何よりそもそも僕らは生まれてこなければ苦しまなくてよかったんだ草場さん話してなかったけど私には家族がいたんだ若く愚かだった私は腕章を外しエルディア人であることを隠したまま妻と暮らし子を作った妻はマーレ人だったんだしかしいつまでも騙し通せるわけもなく私がエルディア人だと知った妻は自分と息子の喉を裂いて死んだ私が戦士になった理由は贅沢な自殺の方法に飛びついたに過ぎないだがこの13年間は巨人の研究に没頭し君と出会いキャッチボールをして楽しかった亡き息子を君に求め巨人の力で自分の罪から逃れようとした私なんてこの世に生まれてこなければ Oh gosh, was z e k s e y resonated with him? Oh, I was not expecting that. Oh. I guess a lot of people understand where z e k e is coming from. Especially with that part about Eldians not being able to reproduce. People don't have to suffer for being an Eldian. That's extreme, but. There's people who resonate with it. m a r e no time is a r i g h Sisota can k e k a k o say Kosase. Seca y o s k u t e Miserio. Seca no Stobito. Kyojin no Kyo Fukara Tokianachi. Eldia Jin o Kurusimi Kara Kaiho Surunda. Koreo, Mare no Stite in a Joho Nanda. Send no Chigri o Uchi Abu Hoho. Akaras to Jiku. それは君だからこそ可能になる王家の血を引く巨人であれば始祖の巨人の継承者と接触することによりその能力を引き出すことができるはずだしかし力を使えるのは君じゃない決定権は始祖の保有者に委ねられるいわば君の役割は鍵だ誰か信頼できる者に始祖を託すんだ私たちの安楽死計画を理解してくれる誰かに君ならきっと見つけられる<笑>私はいつでも見守っているからなジーク見つけてみせるよ父さんエレン・イエーガーだとはいエレンは始祖の巨人の保有者ですそしてエレンの生まれ育った志願シナクの家の地下室には何か重大な情報があるとのことでしたそのエレンから父親の話を何か聞いたか確か今は行方不明で医者をやってたと聞きました少し父親と似てきたようだまずはエレン俺の話に応じてここまで来てくれてありがとう俺の考えはイエレナから聞いた通りエルディア人安楽死計画に賛同してくれるのか4年前あることをきっかけに親父の記憶が開いた親父が壁の動き一家を皆殺しにした時の記憶だまだ小さな子供たちを虫みたいに潰して回った感触も残っているその子たちが生きていれば始祖の巨人は王家の手に渡り不戦のちぎりに縛られたまま俺たち壁内人類は真珠を迫られただろう子供たちの死が俺たちを生かしたそうか父親は正しかったそう思ったのかいいや親父は間違っている<笑>そしてその親父に育てられた俺も間違いだったエルディア人が生まれてこなければこの町の住民もこれから俺たちの計画に巻き込まれて死ぬことはなかったこの世に生まれないことはこれ以上の救済はない俺はやる俺の手で巨
巨人が支配した2000年の歴史にけりをつけるその日を迎えるまで進み続けるそうだろう兄さんああその通りだやろう固い握手でも交わしたいところだがまあ今俺たちが接触するのはまずいよな代わりにこれを受け取ってくれエレン必ずみんなを救ってあげよう Bruh, Eren just gives me so many mixed signals. Like, I have no idea what he's planning. I don't have, a, I don't have any idea what he wants to do, what he's thinking. For example, to Zeke, he says all the right stuff. You know, Zeke was like, oh my gosh, yes, he understands me. And then to Mikasa and Armin, he said all the wrong stuff. And they're like, oh my gosh, Eren is like horrible. Oh, Eren's pretty and manipulative. ユイツのスクイ。なんつって。アンラクシー。お前はこれから癖巨人の口の中で自分の体が咀嚼される音を聞きながら死ぬわけだが、お前にしちゃ、随分と安らかな死に方だろう。奪った仲間たちの命に比
yeah. Anyways, hope you guys like this video. I will see you on the next one. Laters. Huge thanks to my Patreons and channel members for making this video possible. If you also want to be part of the Superfina party, you can click over here or become a channel member. Don't forget to subscribe so you don't miss the next video. And I do stream live on Twitch every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Hope to see you guys there and I will see you on the next video. This bump.